আসসালামু আলাইকুম স্কিল হান্টের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে আমরা ইলিস্ট্রেটর ইনস্টল করার সময় ক্র্যাক দেওয়াতে যদি ভুল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভুলের কারণে হয়তো তিরিশ দিনের ট্রায়াল ভার্সন চালু হয়েছে বা কিছুদিন কাজ করার পরে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর আর চালু হচ্ছে না কিংবা চালু হচ্ছে কিন্তু আপনি নতুন কোন ডকুমেন্টস নিতে পারতেছেন না কিংবা বিভিন্ন রকমের সমস্যার কারণে আপনি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরে কাজ করতে পারতেছেন না ক্র্যাক ফাইলটি সুন্দর করে বা দেওয়ার সময় ভুল করার জন্য আপনি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর চালু করতে পারতেছেন না এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আসুন সেটি দেখি আমরা যদি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর এখান থেকে চালু করি ওকে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরটি প্রথমে আমরা চালু করব যাদেরটি চালু হবে না তারা তো চালু হবে না ঠিক আছে যাদেরটি চালু হবে বা চালু হওয়ার পরে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা গেছে যে এখান থেকে ফাইলে গিয়ে নতুন ডকুমেন্টস নেওয়া যাচ্ছে না বা এরকমের চালু হয়ে আবার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় এরকমের যদি হয় তাহলে তো বন্ধ হয়ে গেলে তো ভালো বন্ধ হয়ে যাক যদি বন্ধ না হয় আপনি এখান থেকে প্রচ্ছিন্ন দিয়ে কেটে দিন কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে আপনি দেখেন আমি এখানে আইকনটি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের এআই আইকনটি আমি ডেস্কটপে নিয়ে আসছি আপনার যদি ডেস্কটপে না না থাকে এই যে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর সিসি সিক্সটি ফোর বিট আমারটা দেখা যাচ্ছে এটাকে টান দিয়ে যদি ডেস্কটপে এনে ছেড়ে দেন তাহলে এরকমের একটি আইকন আসবে আমার একটি আনা আছে দ্বিতীয়টি দরকার নেই আর যদি আপনারটা ডেস্কটপে নিয়ে আসা থাকে তাহলে তো ভালো ওকে তাহলে যেটি করতে হবে এখন এই যে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের এটির উপরে যদি সিলেক্ট করে আমি এটা রাইট বাটনে ক্লিক করি নিচে পোরপার্টিস লেখা আসবে পোরপার্টিস এ যাওয়ার পরে দেখুন এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে ডায়লগ বক্সটি আসার পরে দেখুন যে নিচে লেখা আছে ওপেন ফাইল লোকেশনে এই ওপেন ফাইল লোকেশনে ক্লিক করলাম ওপেন ফাইল লোকেশনে ক্লিক করার পরে এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে ডায়লগ বক্সটি আসার পরে যেটি করব খেয়াল করবেন গিয়ে যদি এরকমের আপনার না থাকে আপনি ফাইল লোকেশনে আসার পরে ভিউতে এসে ভিউতে এসে যদি আপনি এখানে এই যে ভিউ ভিউতে চলে আসার পরে এখানে দেখেন লার্জ আইকন আপনার এরকমের থাকতে পারে কন্টেন্টে থাকতে পারে যে কিছু থাকতে পারে আপনি যদি লিস্ট দিয়ে দেন এরকমের সাজানো আসবে তারপর দেখুন আপনার এখানে এরকমের আছে দেখে মানে এআই সিসি অ্যাবাউট এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম তারপর এআই সিসি অ্যাবাউট টু এক্স অ্যাট টু এক্স এটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর দেখেন এ আই সি সি স্প্লাশ এরকমের আছে তারপর এ আই সি সি স্প্লাশ এট টু এক্স এই চারটা এই চারটাকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এটাকে আমরা কপি করব কপি করলাম কপি করে আমরা ডেস্কটপ নিলাম ডেস্কটপে এনে পেস্ট করলাম ওকে আসার পরে তারপর আমরা আবার ফাইল লোকেশনে আমরা এখান থেকে ব্যাকে গেলেই ফাইল লোকেশনে চলে যাবে ফাইল লোকেশনে গিয়ে দেখুন এখানে দেয়া আছে এআই সি সি অ্যাবাউট ট্রাই এটাকে সিলেক্ট করে এটা রাইট বাটনে ক্লিক করে যদি আমরা রিনেম করি দেখুন যে এই ভিতরের লেখাটি সিলেক্ট হয়ে গেছে এই যে ভিতরের লেখাটি সিলেক্ট সিলেক্ট লেখাটাকে আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কপি করে আমরা আবার ডেস্কটপে গেলাম এখান থেকে ব্যাকে গেলাম দেখুন এখান থেকে একটু সরে গেছে তারপর যদি আসি দেখুন এখানে এ আই সি সি অ্যাবাউট এই অ্যাবাউট এটাকে সিলেক্ট করে আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করে রিনেম করে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে বাইরে একটি ক্লিক করলাম এটি কাজ হয়ে গেছে তারপর যেটি করব তারপর আবার আমরা ফাইল লোকেশনে যাব এখান থেকে ব্যাকে গেলেই ফাইল লোকেশনে চলে যাব ফাইল লোকেশনে যাওয়ার পরে তারপর যেটা করব এখান থেকে দেখুন ট্রাই আউট ট্রাই আউট এটাকে অ্যাবাউট उट ক্লিক 
করে আবার আমরা ডেস্কটপে যাব ডেস্কটপে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে এই আইসিসি স্প্ল্যাশ এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে রিনেম রিনেম করে এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব বাইরে ক্লিক করে দিলাম তারপরে আমরা আবার ফাইল লোকেশনে যাব ফাইল লোকেশনে গিয়ে দেখুন এখানে 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 এই এআইসিসি স্প্ল্যাশ ট্রাই আউট এ টু এক্স এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে রিনেম করে নেব রিনেম করে এই যে লেখাটি সিলেক্ট হয়েছে এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব অথবা রাইট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে কপি করে নেব কপি করে আবার ডেস্কটপে যাব ডেস্কটপে গিয়ে আমাদের বাকি আছে মাত্র একটি কোনটি এই যে এআইসিসি স্প্ল্যাশ অ্যাড টু এক্স এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এটারও রাইট বাটনে ক্লিক করে রিনেম করে রিনেম করে লেখাটি যখন সিলেক্ট হবে তখন এটার উপরে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম লেখাটি সিলেক্ট করে পেস্ট করে দিলাম তারপর ওকে দিলাম ওকে আমাদের চারটি রিনেম করা হয়ে গেছে দেখুন এরপর আমরা এই চারটিকে এক দুই তিন চার এই চারটা যে চারটিকে আমরা রিনেম করলাম এনে সিলেক্ট করে চারটাকে সিলেক্ট করলাম চারটা সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করে কাট করব কাট কাট করে নিলাম কাট করে আমরা ফাইল লোকেশনে চলে যাব আমরা একটা জিনিস ভুল করছি সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন এখান থেকে চারটি ফাইল কপি করে নিয়েছিলাম ওটা আসলে কাট করে নেওয়া উচিত ছিল দেখুন কাট করে যেহেতু নেইনি সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে চারটি ফাইল ডিলিট করে দেব এটি কোন চারটি ফাইল এইটি 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 এই চারটি ফাইল ফাইল আমরা রিনেম করছি যখন ডেস্কটপে আমরা যখন কপি করে নিয়েছি তখন আসলে কাট করে নেওয়া উচিত ছিল কাটটাকে আমরা ডিলিট করে দিলাম কন্টিনিউ 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 ওকে ডিলিট করে দিলাম তারপর আমরা তো ডেস্কটপ থেকে এই চারটি ফাইল তিন সাড়ে চারটা ফাইল আমরা কাট করে নিয়ে আসছি আবারও কাট করলাম কাট করে আবার ফাইল লোকেশনে গেলাম ফাইল লোকেশনে এখানে এসে আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করে পেস্ট করে দেব রিপ্লেস দ্য ফাইল ইন দ্যাটাম ওকে রিপ্লেস কন্টিনিউ আবার কন্টিনিউ আবার কন্টিনিউ আবার কন্টিনিউ ওকে রিফ্রেশ দিলাম রিফ্রেশ দিলাম এখন যদি আমরা ইলিস্ট্রেটরটি চালু করি আশা করি ইলিস্ট্রেটর সফটওয়্যারটি আপনার চালু হয়ে যাবে কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না আপনি চেষ্টা করে দেখবেন আপনার ইলিস্ট্রেটর অবশ্যই চালু হবে আজকে এতটুকুই আশা করি আপনার অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরটি চালু করতে পারবেন কোনো ধরনের সমস্যা হবে না তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় প্লিজ দয়া করে কমেন্টসে জানান আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকবেন সবাই